सो हेलो एवरीवन दिस इज दीपक जोशी और आज हम देखने वाले हैं जी का एक और पीओ टी डी दैट इज एड मिनिमम कैरेक्टर्स ठीक है एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन और एक बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन ठीक है जिसमें हमें दिया गया है एक स्ट्रिंग और हमें बताना है कि उस स्ट्रिंग में हमें मिनिमम कितने कैरेक्टर्स एड करने पड़ेंगे ताकि वो एक पेलिंड्रोन स्ट्रिंग बन जाए ठीक है तो पेलिंड्रोन क्या होता है जैसे हम आगे से फ्रॉम द फ्रंट और या फ्रॉम द बैक साइड अगर हम रीड करें ठीक है फ्रॉम द लास्ट डिजिट अगर हम रीड करें तो वो सेम रीड होना चाहिए फॉर एग्जांपल ए बी ए तो ए बी ए फ्रंट से भी ए बी ए और बैक से भी ए बी ए है अब हमें वो मिनिमम कैरेक्टर्स बताने हैं एग्जाम्पल के लिए जो ए बी सी डी है ठीक है इसको अगर मुझे एक पेलिंड्रोन स्ट्रिंग बनाना है तो मैं उसे कैसे बना सकता हूँ क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ए बी सी डी कुछ भी पेलिंड्रोन साउंड नहीं करता है तो मेरे को आगे की तरफ में बी सी डी एड करना पड़ेगा मींस इसकी जो पेलिंड्रोन स्ट्रिंग निकल कर आएगी वो बी सी डी नहीं वो बी सी डी का उल्टा दैट इज टी सी बी देन ए बी सी डी ये पेलिंड्रोन स्ट्रिंग तो मैंने कितने कैरेक्टर्स एक्स्ट्रा एड किए दैट इज थ्री सो ये था नेक्स्ट वाले में नेक्स्ट तो इज नेक्स्ट स्ट्रिंग इज ऑलरेडी अ पेलिंड्रोन स्ट्रिंग सो वी आर नॉट रिक्वायर हेयर टू एड एनी टाइप ऑफ कैरेक्टर सो द रिजल्टेंट आंसर विल बी जीरो व्हाट विल बी आर अप्रोच इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक विदर द स्ट्रिंग इज अ पेलिंड्रोन स्ट्रिंग और नॉट और नॉट सो लेट एस क्रिएट अ फंक्शन फॉर दैट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग लेट इट बी अ let it be private okay now let the name of the function be it is it should be of bool type now because it is going to return true or false so let the name of the function be is pelindron okay and it is going to uh, take argument as uh, a, a string okay now for this uh, for the uh, this particular uh, type what we need to uh, check here is whether the whether the current element is whether the first or the zeroth element is equal to the last element means uh, whether let us consider the first element is represented by i so and the last element is represented by the j i is equals to 0 and uh, j is equals to string length minus 1 so whether the element at i is equals to 0 is equals to uh, is equal double equals to j is equals to str dot length minus 1 if it is the case then we are going to increment i plus plus and we are going to decrement j j minus minus okay let me uh, write it then you will be a bit, uh, able to understand it better um in this case i have initialized i with 0 and i'm going to initialize j with str dot length minus 1 okay now uh, how we are going to check whether i is equals to j and then how we are going to increment i and decrement j it should be done in a while loop so i am going to use a while loop where the condition should be i should be less than j jab tak aisa hoga tab tak i am going to run this while loop theek hai uh in this while loop i am going to first check whether if i uh, str of i theek hai is equals to str of j theek hai if this is the case uh पर हम यहाँ ट्रू रिटर्न नहीं कर सकते क्यों ट्रू रिटर्न करेंगे हो सकता है आप पहला और आखिरी एलिमेंट सेम हो लेकिन अगले वाले सेम ना हो तो यहाँ पे हम इसका रिवर्स चेक करते हैं कि अगर बराबर नहीं होते इट मीन इट इज नॉट गोइंग टू बी अलिंड्रोन स्ट्रिंग पेलिंड्रोन स्ट्रिंग तो आई एम गोइंग टू रिटर्न फॉल्स ठीक है सेफ एंड इफ द एस टी आर आई इज इक्वल्स टू एस टी आर ऑफ जे ठीक है then i am in that particular case i am going to increment i from 0 to 1 and j from str dot length uh, length minus 1 to str dot length minus 2 okay and uh, j will be set it uh, set to j minus minus simple and if this whole we came out from whole uh, while loop we came out from this while loop without returning false then we are going to return true okay so this is uh, our uh, is palindrome function now now i am uh, here i am going to check whether our given string is already a palindrome or not in this particular example it uh, the given string is already a palindrome string so i am going to check it first 
uh, whether the given string is palindrome function is the function which is going to check whether the given string is palindrome or not if it returns true okay no need to write this it already uh, it ex executes the next statement if the statement is true so if this is true okay so i'm going to return zero because there is no need to uh, add anything to the string so uh, the output should be zero that's why i'm returning zero simple now now what i'm going to do right now if the string is not palindrome i'm going to uh, trace the string from the last element of the or from the last character of the string why because um socho zara ki hum ek aisi string diye theke jisme hum kyu sochte hain theke let us take the example of the given string a b c d uh, let it be a bit difficult let it be a a b c theke jo case mera fail hua tha submit karte samay wo main aapko explain kar raha hu dekho अब यहां मैं C से स्टार्ट करूंगा और मैं चेक करूंगा कि क्या जीरो इंडेक्स से लेकर C एथ इंडेक्स तक मेरी स्ट्रिंग पेलिंड्रोन है तो मैं पाऊंगा नहीं है तो मैं C को रिमूव करके काउंट को बढ़ा दूंगा क्योंकि मुझे वन ऐड करना है ना मतलब समझो मेरी स्ट्रिंग यहां तक पेलिंड्रोन नहीं थी तो हमने कहा ठीक है फिर मैं नेक्स्ट बी से चेक करूंगा क्या मेरी स्ट्रिंग यहां तक पेलिंड्रोन है मैं कहा नहीं फिर मैं यहां चेक करूंगा क्या मेरी स्ट्रिंग यहां पेलिंड्रोन है यस yes. तो मैं क्या करूंगा मैं सिंपली एस टी आर डॉट लेंथ करूंगा जो मेरी फोर थी क्योंकि ए ए बी सी जो हमारा एग्जाम्पल मैंने लिया इसकी लेंथ फोर है और जहां पर ये पेलिंड्रोन निकल कर आई वो केस ए ए का था ठीक है वो केस हमारा ए ए का था तो मैं सिंपली करने क्या वाला हूं मैं सिंपली भाई साहब उससे कहूंगा कि जितना हमारा पेलिंड्रोन है उसको रिमूव कर दो साइज में से और उसे रिटर्न कर दो टू इतने ही मैक्सिमम uh, एलिमेंट मुझे ऐड करने पड़ेंगे अब आप कहेंगे कैसे मैं कहूंगा देखिए समझिए ए ए मेरी क्या थी पेलिंड्रोन स्ट्रिंग थी तो इसमें और अगर कंप्लीट स्ट्रिंग बी सी थी अच्छा इसमें कितने एलिमेंट्स मेरे को ऐड करने पड़ेंगे ताकि एक पेलिंड्रोन स्ट्रिंग बने तो इट विल बी इट विल बी सी एंड बी ठीक है देन इट इज गोइंग टू बी अ पेलिंड्रोन स्ट्रिंग दैट इज वाई आई एम रिटर्निंग द साइज ऑफ द स्ट्रिंग माइनस जितनी स्ट्रिंग पेलिंड्रोन है उसे ठीक है आई होप समझ में आया मैं कोड करता हूं तो आपको और समझ में आएगा देखो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द फॉलो इन फ्रॉम इंट आईज इक्वल्स टू एस टी आर डॉट लेंथ नॉट एस टी आर डॉट लेंथ बट एस टी आर डॉट लेंथ माइनस वन बिकॉज द लास्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग इज साइज माइनस वन एंड इट इज गोइंग टू आई ट्रेट टिल आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड आई माइनस माइनस ओके नाउ हेयर आई एम गोइंग टू चेक फॉर फ्रॉम द जीरो इंडेक्स टू आई इंडेक्स फ्रॉम द जीरो इंडेक्स टू आई आई इंडेक्स विद द गिवन स्ट्रिंग इज पेलिंग ड्रोन और नॉट इफ नॉट चेक अगेन इफ नॉट चेक अगेन इफ नॉट चेक अगेन इफ येस देन रिटर्न स्ट्रिंग लेंथ माइनस द स्ट्रिंग विच इज पेलिंग ड्रोन ठीक है Uh, let us uh, assume that the string length is ten and the palindrome string is nine. So I am going to return one because I have to add an extra digit to make it a palindrome number. Okay. I hope it is clear till here. So I am going to check whether is palindrome is palindrome. Okay. I am sorry. Is palindrome for str not str. I'm going to use a function, inbuilt function of strings that is sub str. It is going to uh, make a sub string uh, from size zero of size from zero size zero to i. Yeah, then from index zero to i, it index a string nai bana di jayegi, and it is going to be checked whether it is a palindrome or not. If it is a palindrome, remember this is going to be executed only when the function returns true. Okay. So if it returns true, then what I need to do is I need to return str dot length, the length of the string minus the index or the length of the palindrome string, palindrome substring. So I have returned string length minus the length of the substring. Okay. I hope I am uh, good till here. And now. Uh, if i was not uh, if i am not able to return anything uh, till uh, the end of this for loop then i have to return what i have to return mm, the actual string length of the string check okay let us check for it 
so i'll be i'll it has accepted my solution okay samajh mein aaya hoga yahan tak i hope agar nahi aaye to पूछ लेना 